പാട്ടിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫോം ഫിഫ്ത്ത് പാട്ടിലെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈൻസ് ഇൻസുലേറ്റേഴ്സ് അറിഞ്ഞേടാ നമ്മുടെ ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈൻസിൽ പല ടൈപ്പ് ഇൻസുലേറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പം സസ്പെൻഷൻ ടൈപ്പ് ഷാക്കിൾ ടൈപ്പ് പിൻ ടൈപ്പ് അതേപോലെ അങ്ങനെ കുറെ ടൈപ്പ് ഇൻസുലേറ്റേഴ്സ് ഉണ്ടെന്നൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ഇൻസുലേറ്റേഴ്സ് എല്ലാം എന്ത് വെച്ചിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഗ്ലാസ് ഓസൈൻ അയൺ പി വി സി ഇങ്ങനെ നാല് ഓപ്ഷൻസ് ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്കറിയാം നമ്മളുടെ ഇൻസുലേറ്റേഴ്സ് എല്ലാം ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് എന്ത് വെച്ചിട്ടാണ് ഓപ്ഷൻ ബി പോസിലിൻ മെറ്റീരിയൽ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഇൻസുലേറ്റേഴ്സ് എല്ലാം മാനുഫാക്ചർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ മെറ്റീരിയൽ കോമൺലി യൂസ്ഡ് ഫോർ ഷീറ്റ്സ് ഓഫ് ആൻ അണ്ടർ ഗ്രൗണ്ട് കേബിൾ അപ്പൊ നമ്മൾ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ പാർട്ടിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഷീറ്റ് നമ്മൾ കേബിളിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് മോയിസ്റ്ററിനെ എൻ്റർ ചെയ്യാതിരിക്കാനാണ് നമ്മൾ ഷീറ്റ് കേബിളിന് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഷീറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് എന്ത് വെച്ചിട്ടാണ് ലെഡ് ആണോ റബ്ബർ ആണോ കോപ്പർ ആണോ അയൺ ആണോ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതിന്റെ കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ എന്താണ് ലെഡ് ആണ് ഷീറ്റ് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ലെഡ് വെച്ചിട്ടും ആർമർ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സ്റ്റീൽ വെച്ചിട്ടുമാണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ മിനിമം ക്ലിയറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ഗ്രൗണ്ട് ആൻഡ് ടു ട്വന്റി കെ വി ലൈൻ ഈസ് അബൌട്ട് ഒരു ടു ട്വന്റി കെ വി ലൈനിന്റെയും ഗ്രൗണ്ടിന്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള മിനിമം ക്ലിയറൻസ് ഇതിൽ ഏത് എത്ര മീറ്റർ ആയിരുന്ന എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതിന്റെ കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻ മീറ്റർ ആണ് സെവൻ മീറ്റർ എങ്കിലും മിനിമം ക്ലിയറൻസ് വേണം ഒരു ഗ്രൗണ്ടും ഒരു ടു ട്വന്റി കെ വി ലൈനും ഇടയ്ക്ക് അതേപോലെ ഒരു ടു ട്വന്റി കെ വി ലൈനിന്റെ സ്പേസ് കണ്ടക്ടേഴ്സ് സ്പേസ് കണ്ടക്ടേഴ്സിന്റെ സ്പേസിംഗ് എത്രമാത്രം സ്പേസിങ്ങിലാണ് സ്പേസ് കണ്ടക്ടേഴ്സ് പ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് ടു മീറ്റർ ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ സിക്സ് മീറ്റർ എയ്റ്റ് പോയിന്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ എന്നൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ഓപ്ഷൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം സ്പേസ് കണ്ടക്ടേഴ്സിന്റെ സ്പേസിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും സിക്സ് മീറ്റർ ആയിരിക്കാം നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ലാർജ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ കൺസ്യൂമേഴ്സ് ആർ സപ്ലൈഡ് ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി അറ്റ് ലാർജ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ കൺസ്യൂമേഴ്സിന് നമ്മൾ മാക്സിമം എത്ര കിലോ വോൾട്ട് സപ്ലൈ ആണ് കൊടുക്കുന്നതെന്ന് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ലാർജ് ഇൻഡസ്ട്രി കൺസ്യൂമേഴ്സ് ആണ് അവിടെ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് വോൾട്ട് അല്ല ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് വോൾട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സാധാ ത്രീ പേസ് സപ്ലൈ ആണ് ലെവൻ കെ വി അല്ല സിക്സ്റ്റി സിക്സ് കെ വി സിക്സ്റ്റി സിക്സ് കെ വി ആണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന മാക്സിമം ലാർജ് ഇൻഡസ്ട്രി കൺസ്യൂമേഴ്സിന് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പിന്നെ ഇനി ത്രീ ഇനി ഡി സി ത്രീ വയർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സിസ്റ്റം ബാലൻസർ ഫീൽസ് ആർ ക്രോസ് കണക്റ്റഡ് ഇൻ ഓർഡർ ടു എന്താണ് ഒരു ഡി സി ത്രീ വയർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സിസ്റ്റത്തില് നമ്മുടെ ബാലൻസർ ഫീൽസ് ക്രോസ് കണക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കും എന്തിനാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ടു ബൂസ്റ്റ് ദ ജനറേറ്റർ വോൾട്ടേജ് ജനറേറ്റർ വോൾട്ടേജിനെ ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യിക്കാൻ ബാലൻസ് ലോഡ് ഓൺ ബോത്ത് സൈഡ്സ് ഓഫ് ദി ന്യൂട്രൽ ന്യൂട്രലിന്റെ രണ്ട് സൈഡിലുള്ള ലോഡിനെ ബാലൻസ് ചെയ്യിക്കാൻ മേക്ക് ബോത്ത് മെഷീൻസ് റൺ ആസ് അൺലോഡഡ് മോട്ടേഴ്സ് രണ്ട് മോട്ടേഴ്സും അൺലോഡഡ് ആയിട്ട് റൺ ചെയ്യിക്കാൻ ഈക്വലൈസ് വോൾട്ടേജ് ഓൺ പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് നെഗറ്റീവ് ഔട്ടേഴ്സ് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഔട്ടേഴ്സിന്റെ വോൾട്ടേജിനെ ഈക്വലൈസ് ചെയ്യിക്കാൻ ഇതിന് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ബാലൻസർ ഫീൽഡ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആ ക്രോസ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിന്റെ കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഈക്വലൈസ് വോൾട്ടേജസ് ഓൺ പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് നെഗറ്റീവ് ഔട്ടേഴ്സ് ആണ് അതിന്റെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ എ ഡി സി ത്രീ വൈ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർ യൂസിംഗ് ബാലൻസേഴ്സ് ആൻഡ് ഹാവിംഗ് അൺഈക്വൽ ലോഡ്സ് ഓൺ ടു സൈഡ്സ് ഒരു ഡി സി ത്രീ വൈ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സിസ്റ്റത്തിൽ നമ്മൾ ബാലൻസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നിട്ടും രണ്ട് രണ്ട് സൈഡിലും അൺഈക്വൽ ലോഡ്സ് ആണെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ജസ്റ്റിൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ബോത്ത് ബാലൻസേഴ്സ് റൺ ആസ് ജനറേറ്റേഴ്സ് ബോത്ത് 
പ്രോപ്പറിന് എത്ര മാത്രം സേവ് ചെയ്യിക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പൊ അതിനെന്തായിരിക്കും നേരെ പകുതി ആയിട്ടായിരിക്കും പകുതി ആയിരിക്കും നമ്മൾ സേവ് ചെയ്യുന്നത് എത്ര മാത്രം ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു അതിന്റെ പകുതി ആയിരിക്കും നമുക്ക് സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്താൽ അതിന്റെ പകുതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റേജ് ആണ് കോപ്പറിന്റെ സേവിങ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എ യൂണിഫോമിലി ലോഡഡ് ഡി സി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർ ഇസ് പെട്ട ടു ബോത്ത് ടെൻസ് വിത്ത് ഈക്വൽ വോൾട്ടേജസ് ആൻഡ് കമ്പയർ ടു സിമിലർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർ പെട്ട ടു വൺ ആൻഡ് ഉള്ളി the drop at the bit point is appo nammal parayirikkunnu enda oru dc distributor uniformly load cheyidirikkunna oru distributor dc distributor the rendu endilum equal voltage aanu nu parayittund appo same distributor nammal oru endilum maatrame connect cheyidittullengil adinde aa dc distributor the bit point ulla drop endanu etra aayirikkum enna parayirikkunnathu appo adinde etra maatram aayirikkum 1 ബൈ ഫോർത്ത് ആയിരിക്കും അല്ലെ വൺ ബൈ ഫോർത്ത് ആയിരിക്കും അതിന്റെ മിഡ് പോയിന്റിൽ ഉണ്ടാവുന്ന വോൾട്ടേജിന്റെ ഡ്രോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓർത്തിരിക്കണം ഒരു ടു വയർ ഡി സി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടറുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ത്രീ വയർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർ വിത്ത് സെയിം വോൾട്ടേജ് ടു എർത്ത് ആണ് യൂസസ് എത്രമാത്രം കോപ്പർ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എത്രമാത്രം യൂസ് ചെയ്യും ഒരു ടു വയർ ഡി സി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടറിനെ അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഒരു ത്രീ വയർ ഡി സി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റം വിത്ത് സെയിം മാക്സിമം വോൾട്ടേജ് എത്രമാത്രം യൂസ് ചെയ്യും ഓൺലി തേർട്ടി വൺ പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് ഓഫ് കോപ്പർ മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ ഇതൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് സെലക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അത് ടെക്നിക്കൽ എക്സാംസിനാണ് കൂടുതലും ഇത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് കോംപ്രിഹെൻസീവ് എക്സാംസിന് വേണ്ടിയിട്ടും നമ്മൾ ഇത് പഠിച്ചിരിക്കേണ്ടെന്ന കുറെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് അതെല്ലാം നല്ലോണം നോക്കുക ഏർ എക്സാംസിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കിത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതോടുകൂടി നമ്മുടെ ഫിഫ്ത് പാർട്ടും കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ടോട്ടൽ ഫിഫ്റ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ പവർ സിസ്റ്റം ബേസ്ഡ് സെലക്ടഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം കൂടുതൽ വീഡിയോസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക താങ്ക് യു